¿Cómo es un pelotero dominicano viviendo en Asia? La comida, la cultura. Eh, personalmente yo no tuve problemas. A mí me encantó la comida japonesa, la comida asiática en general. Pero sí hay muchos otros peloteros o otros extranjeros, diría yo, no solo okay. los dominicanos, que sí pasan su luchita por allá. ¿Cómo pudiste entrar así, encontrarte un mangú, arroz con habichuela y todas las oh, cosas? Claro, allá yo busco mi plátano de donde no hay. Sí, en Japón yo encontraba plátano como también encontraba en Corea. Eh, y arroz, sí, eso, eso es algo normal allá. A veces yo me llevo mi, mi habichuela de lata desde aquí, pasé mi arroz con habichuela. Y con la música y todo eso, y, y con otros dominicanos también. Latinos. Es diferente porque allá, por ejemplo, en el Clubhouse de aquí, eh, nosotros siempre tenemos la música alta durante... O sea, mientras estamos aquí y allá no se puede tener música en el clubhouse, o todo el mundo tiene que tener su audífono puesto. Es un poco difícil porque todo el mundo es calladito. Allá nosotros sobresalimos siempre porque, o sea, con, con nuestra voz, porque siempre hablamos muy alto. Allá hablan bajito y, y es diferente. Gracias, Gracias a ti.